Hi, everyone. I'm True Leverett, and I'd like to welcome you to this uh, session of the Justice Sessions. This is our second one of the fall 2021 semester, and we're glad to have you for this uh, event, Poetry of the Land, Bringing Hip Hop and Agriculture Together. So this will be a conversation between Dr. Constanza Lopez Vaquero and um, El, El Aca. Dr. Lopez Vaquero is an associate professor at UNF who teaches courses on Spanish language and Latin American culture and literature. Her topics of interest and in research include Latin American literature of the 20th and 21st centuries, women's literature, autobiography, and testimonial, gender and violence, cinema, human rights, migration, Hispanics in the United States, and youth cultures, particularly the culture of hip hop. She is the author of an award-winning book that was published in 2021, along with numerous articles. And she is currently working on a manuscript entitled Collective Efforts, Reterritorialization of Spaces of Violence in Colombia. And she will be joined in this conversation by El Aca, who is Luis Fernando Alvarez Ramirez. He has a degree in visual arts from the University of Antioquia and a master's in urban environmental science from uh, Aafit University. He is a performance artist, teacher, and educator, community leader, urban, agriculturist, urban agriculturalist, and singer of hip hop. El Aka conceives his art as a form of resistance and transformation. His personal history, which intersects with the armed conflict in Comuna 13 Medellin, led him early on to become aware of processes that can be transformed from the neighborhoods as the first territory of action. He is a community leader, visual artist, writer, and MC who has managed to bring together hip hop and urban agriculture from an interdisciplinary perspective. His artistic practice consists of understanding sowing seeds as a means for aesthetic and symbolic production in the territories. So I will just let everyone know that um, we're glad to have these two um, with us today. Thank you very much for joining us. Uh, I will also say that this conversation will take place in Spanish and that um, subtitles will be provided when this video is uploaded to the Just. Uh, Justice Sessions website when the recording is uploaded. Also, we will have um, 10 minutes at the end for a Q&A. So you'll see at the bottom of your Zoom screen, a Q&A button. That's where you can put any questions that you have for our panelists today. And I will field those questions in the last 10 minutes. So thank you so much. Thank you. Um, I would like to start by thanking the English uh, department and definitely Keith Cartwright, True Leverett and Laura Heffernan for all the support that and the invitation today. So I um, would like to start now in Spanish and here it goes. Quiero darles la bienvenida a esta conversación con uno de los artistas más representativos de la Comuna 13 de Medellín, Luis Fernando Álvarez Ramírez, más conocido por su nombre artístico, El Aca. La presentación de hoy se titula Poesía de Tierra, juntando el hip hop y la siembra, ya que la propuesta artística de El Aca es un compromiso con el territorio donde vive, el cual transforma a través de la intersección entre el arte, la música y la siembra. El Aka es un poeta. Él usa la metáfora y el símil para teorizar acerca de su quehacer. Una de las reflexiones que él hace sobre el hip hop es que este género musical nace en la calle, pero debajo de la calle del pavimento hay tierra. Y en Medellín, en Colombia y en América Latina, lo que nos representa es la tierra, ya que esta es nuestra riqueza y esperanza. Es por ello que el hip hop de Laca es agrario. Y antes de comenzar la conversación con él, quisiera hacer una pequeña introducción para el público que no esté familiarizado con Colombia y que a lo mejor no ha escuchado acerca de la Comuna 13, lugar de donde viene el Aca. Y aquí voy a compartir. Um, Perdón. 
mi pantalla. Y Colombia es, uh, está localizada en el norte de Sudamérica, relativamente cerca a nuestro estado de la Florida. Es un país que ha sido afectado por un conflicto armado interno por más de 70 años. Y a pesar de los estereotipos sobre el narcotráfico que se conocen en el exterior, el conflicto colombiano tiene causas específicas, una democracia precaria y una distribución de riquezas y de tierra muy injusta. El, antes de la pandemia, los números apuntaban a que el 40% de la riqueza estaba concentrada en el 10% de la población. El narcotráfico obviamente ha exacerbado estas causas y ha contribuido a que la violencia eh, sea aún eh, mayor. Medellín es la segunda ciudad de Colombia con una población de dos millones y medio de habitantes. Uh, es un centro industrial y económico en la región. Uh, está localizada en un valle rodeado por montañas y dividida por un río. La ciudad se divide en uh, unidades político-administrativas que se llaman comunas y como pueden ver, la comuna 13 es la denominada San Javier. La ciudad de Medellín tuvo un crecimiento muy grande durante el siglo XX y la mayor parte de la inversión se fue a ciertos lugares de la ciudad. La Comuna 13 estuvo al margen de esa inversión. Al mismo tiempo, el conflicto armado iba incrementando a través de los años, lo que hace que muchas personas, ya por miedo, por amenazas, intimidación y otras razones, tienen que salir forzosamente de sus lugares, eh, sobre todo lugares rurales, y llegan a los centros de las principales ciudades de Colombia. Um, muchos llegaron a la Comuna 13 de Medellín. Estas personas, en su mayoría campesinos, han construido y defendido la Comuna 13. En Colombia hay alrededor de 8 millones de desplazados. Compite en primer lugar del mundial con Siria. Eh, a causa de este abandono del gobierno, diferentes grupos armados eh, han peleado por el control de la zona y han aterrorizado a la comunidad. El punto más álgido del conflicto en la Comuna 13 se dio en los años 2001 y 2002, cuando el gobierno colombiano lanza una campaña militar y envía a todas sus fuerzas de seguridad, quienes en conjunción con grupos paramilitares de extrema derecha, ejecutan 22 operaciones militares. La más famosa de ellas es la Operación Orión, que toma lugar el 16 de octubre del 2002. Luego de esta operación reina el terror en el área. Y hasta el día de hoy, la comunidad demanda justicia por cientos de víctimas de homicidio, ejecuciones extrajudiciales, tortura, arrestos arbitrarios y desaparición forzada. Muchas de las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 se encuentran en una fosa común llamada La Escombrera, una montaña hecha de los desechos de construcción de la ciudad. Es por ello que grupos de activistas y madres de la comunidad, tales como Mujeres Caminando por la Verdad, 
el Partido de las Doñas y Agroarte Colombia, una organización fundada por el ACA, buscan la verdad que ellos consideran que ha quedado enterrada en la escombrera. Ellos mismos dicen, dignidad es buscar nuestros muertos así no los encontremos. En Colombia hay cerca de 80 mil víctimas de desaparición forzada, re, víctimas reportadas. Y ahora sí quiero uh, hablar con el ACA. Bienvenido, ACA. Eh, hola, saludos a todos y todas. Consta, un gran abrazo y tru, gracias eh, por la apertura, también, digamos, por la juntanza. Sí. Bueno, a mí me gustaría empezar con una pregunta que no te he hecho, muy a pesar de que hemos hablado muchísimas veces, y es, ¿cómo fue crecer como niño y como adolescente en un lugar donde se juntaron todos los ejércitos? Sí, no, nosotros, digamos que la Orión fue una marca imborrable y nosotros somos los niños y niñas de la Orión. Eh, el próximo año eh, tenemos eh, 20 años de lo que fue la operación Orión y va a haber cambio de gobierno. Esperamos eh, que esa pedagogía que hacemos frente al tema de la paz, de decir sí a la paz, sea un acto. Eh, de enmendar y, y posiblemente de hacer un cambio importante. Aunque se dice que en Colombia no hemos tenido dictaduras, eh, nuestras eh, formas de gobierno en últimas han separado, eh, han separado, digamos, como las clases que gobiernan eh, y muy lejos las clases trabajadoras y proletarias. Yo crecí en medio de uno de los barrios eh, en donde termina la Comuna 13 y empieza eh, la parte rural de Medellín. Esos son los corregimientos políticamente. Eh, pero eh, justamente a los seis años nosotros somos desplazados de otra zona de la ciudad por amenazas y por enfrentamientos eh, de grupos armados eh, en la vida misma. Nos ha tocado que movernos de lado a lado a mí también ya eh, saliendo de la adolescencia, también me toca que yo, y, y yo estos días estaba pensando en que en últimas cada ejército que se va armando en Colombia, sea legal o ilegal, eh, ha tenido que ver con nosotros y nosotras y nos ha hecho un inmenso daño. Y ese inmenso daño, digamos, son muertes, desplazamientos, amenazas, esos ejércitos, tanto legal como ilegal, eh, han hecho una marca imborrable como en la población. Algunos ejércitos eh, de pronto eh, en ciertas zonas tienen más reconocimientos que otros, pero en la vida y en la historia de vida mía, eh, cada ejército nos, nos dañó. Y en esos momentos la delincuencia común se nos llevó mucho tiempo de vida en, en las filas. Eh, de muchos de los adolescentes que iban creciendo, de algunos que luego fueron reciclados por eh, la guerrilla y por los paramilitares eh, que fueron asesinados. Muchas de esas venganzas se fueron cuajando eh, entre ejércitos como una forma de, de vengarse por las muertes de eh, amigos, de familiares y demás. Y en esa venganza digamos, como que se fue muriendo nuestros amigos. Yo en menos de cuatro años enterré eh, aproximadamente 23 de mis amigos, de los cuales, digamos, eh, para mí es importante nombrarlos, retratarlos, porque es como esas huellas imborrables que va dejando la guerra. A mis 12 años, eh, 13 años, me, me, me enteré eh, básicamente que era un allanamiento y que era sentir un arma en la cabeza. Eh, desde ahí siempre me ha tocado que huir, correr en distintos momentos eh, por estar o hacer parte de organización social o hacer parte de una comunidad organizada que defiende, digamos, como sus territorios. Y en ese eh, andar, digamos, como el, 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 
el retorno, eh, ando en esta época de mi vida tratando de cosechar como mi niñez que perdí en la guerra. Entonces, ese es el viaje. Sí. Y una de las cosas que a mí me, eh, me gusta mucho de tus relatos es que le tienes un cariño muy especial a unas mujeres del de barrio de, de la Comuna 13, de los barrios, y estas mujeres ahora se denominan las doñas del de, uh, Partido de las Doñas. Y la razón por la cual me interesa mucho este tema es porque tú me comentabas que las doñas son quienes han defendido los barrios y quienes han defendido a los jóvenes de la Comuna 13. Entonces, ¿cómo ha sido ese? ¿Cómo te defendieron a ti las doñas? En, en, en los inicios, nosotros fuimos, digamos, como la primera organización en el 2002 que habló de las escombrera, eh, de la fosa, como que Constanza ahorita decía, y en medio, digamos, un conflicto importante eh, y homicidios y desplazamientos y fueron un grupo de señoras quienes eh, decimos nos hicieron después de tantas operaciones militares que se dieron en el territorio nos hicieron operación anzuelo y la operación anzuelo es como venga que es aquí donde lo necesitamos y a medida que iban pasando los ejércitos y el acecho a, por ser joven o adolescente eh, que en últimas en un territorio como la Comuna 13 es uno de los mayores homicidios que hay en el territorio hasta el día de hoy. Eh, ellas, digamos, nos defendieron de los actores armados, nos enseñaron otra forma, digamos, como de entender la vida y nos metieron en todo este cuento de la agricultura. En los barrios de Medellín y la construcción eh, que se dice, entre comillas, informal, eh, donde la gente se ha luchado que no son invasores sino que son habitantes del territorio eh, tiene la huella femenina y la huella femenina de planear los territorios de poder generar lugares comunes para las conversas para hacer los convites que son como el trabajo común en el territorio pero adicionalmente de dar identidad a esos espacios eh, la guerra homicida en esta ciudad que se ha llevado a tantos adolescentes, las doñas eh, han parado la guerra. Por ejemplo, en una de las operaciones militares como la Mariscal, eh, doñas con trapos blancos salieron y pararon en ese momento ese combate que ya llevaba varios días, varios muertos, y salieron a la calle aún eh, con disparos de lado y lado y lograron, digamos, como parar el, el conflicto en ese momento, ese fue un acto importante para nuestros territorios. Pero en los barrios de Ladera, eh, que fueron eh, formados en grandes terrenos, fincas eh, de grandes terratenientes de la época antioqueña, eh, la policía subía a quemar los ranchos, a dañar y demás, pero de todas maneras la policía eran hijos, hijas eh, de de gente del barrio, del territorio, y entonces eh, ellas con la bandera de Colombia, con la imagen de la Virgen María, eh, lograban detener esos embates. Y adicionalmente, mmm, aunque hayan tantas organizaciones en un territorio, realmente eh, los, las que hacen uno de los trabajos más importantes que es tejer el territorio son las doñas, eh, en su gran mayoría mujeres, hay hombres también, pero por ejemplo en los 90, eh, en la Comuna 13, fue planeado el territorio a partir de las organizaciones y muchas voces femeninas eh, se adelantaron al tiempo. Lo que está sucediendo actualmente en infraestructuras, en pensamientos de conexión de los barrios eh, que no se conectan ni por puentes ni escaleras, eh, fueron pensadas por ellas. Eh, y eso marcó uno de los primeros planes eh, locales del territorio. Eh, las doñas, eh, con actos simbólicos importantes de sembrar eh, sus plantas, sus geranios, sus novios en el balcón y demás, retratan una memoria que de pronto no es importante 
en las grandes memorias históricas y es como una planta pasa de generación a generación, pero de una generación desarraigada, desterrada, no desplazada, sino desterrada de sus territorios y no empacan ropa, sino que empacan sus plantitas. Y esas plantitas mismas desde el tiempo que les tocó que desplazarse por la guerra de los 50, de los 60, en últimas es la planta que tienen en sus balcones para recordar ese momento, pero también ese recuerdo que se va regando, se va plantando, va generando unas relaciones con el otro y la otra, y básicamente se multiplica como por esquejes, eh, por rizomas. Eh, asimismo, la palabra que es como la siembra y la memoria es como volver a la niñez. Bien, entonces... A ver, uh, voy a hacer esto un poco más sencillo para ciertas uh, personas que no están familiarizadas. Cuando las personas son forzadas de sus tierras, lo que llamamos el desplazamiento forzado, es una forma de desarraigo, es, es arrancar a esas personas de sus tierras y estas personas tienen que salir de sus casas muchas veces con la ropa que tienen puesta. Entonces, esto significa dejar atrás todo, dejar atrás todos los recuerdos. Muchas mujeres eh, que yo he entrevistado y que yo he visto eh, que en, en, en obras de teatro dicen, se me quedó el álbum de fotos, dejé el regalito que me hizo mi hijo. Claro, tienen que salir huyendo de sus casas. Y sin embargo, lo que cogen es a veces una plantita. Y esta plantita la llevan a las diferentes comunas y a los diferentes barrios donde llegan estas personas. Y así es como la Comuna 13, por ejemplo, tiene muchas eh, plantas de plátanos, por ejemplo, porque son plátanos que vienen desde las costas de Colombia. Entonces, la siembra en la Comuna 13 es muy significativa, lo mismo que las flores. Uh, bien, y hablando también de las mujeres, hay unos relatos muy eh, tiernos y muy fuertes, muy duros, muy tristes, que algunas de las mujeres me han contado y que también he leído testimonios acerca de esto y el protagonista de estas historias eres tú, Aka. Entonces te voy a contar algo un poco eh, chistoso que cuando yo te conocí, yo, eh, tú eres un hombre alto, pero yo pensé que tú ibas a ser mucho más alto, porque en todas las narrativas de estas mujeres dicen que en medio de su dolor, cuando sus hijos los mataron y cuando los estaban enterrando en el cementerio, se les acerca un hombre alto, que no solamente les va a decir, siento mucho lo que le pasó a su hijo, sino que les brindas a estas mujeres que pierden a sus niños un apoyo en el duelo y un apoyo real de vida. Y luego me puse yo a pensar que tu altura, tu altura es como la del árbol, porque tú das sombra, ¿no? Y, y es una imagen uh, muy bonita. Pero mi pregunta es, ¿cómo, como un joven, acá, te has puesto en los hombros esa responsabilidad del duelo de toda una comunidad? ¿Y por qué? Mm, pues re, realmente hemos sido varios y varios mm, en distintas épocas con muchos aprendizajes. Eh, y, y, y son como los duelos colectivos, ¿cierto? Cuando nos asesinaron en el 2014 a Morocho, de 16 años, eh, y, y, y varios años, pues, desde 8 años estábamos eh, con, con ellos, eh, viéndolos crecer, y, y a mí, digamos, como que me quedaba mucho en ver como en los ojos de ellos y de y ellas como los amigos asesinados. Y entonces luego llega otro homicidio sobre esos ojos que uno recordó y no era eh, solo uno, sino los miles 
de asesinados, los miles de, de dolores, eh, y entonces era el mismo dolor, el dolor compartido, el dolor eh, pues que genera muchos trastornos, y la, pregunta, y la pregunta grande era cómo hacernos para podernos encontrar, entonces es como la empatía, principalmente yo no podía siempre en ciertas épocas de la vida me he hecho unas preguntas y yo personalmente no podía eh, entender por qué una persona asesinada a los tres meses eh, era, era olvidada por la gente del territorio, ¿cierto? Como ah, la vida sigue y continúa, pero ¿qué pasa pues, con esas madres y qué pasa con esas familias que continúan con el dolor? Entonces es como... Siempre hay una justificación por el homicidio, siempre eh, hay como un olvido del territorio, pero por ejemplo la gente asesinada son personas y son eh, gente que no vamos a poder volver a recuperar, eh, porque tienen una historia de vida, una forma, y cómo hacer para que no sean olvidados, aunque no sean un líder social aunque no haga paz, sea una gran persona eh, famosa o demás, sino la gente de la cotidianidad, porque entonces empiezan a haber como memorias muy grandes eh, de próceres, eh, de políticos, de gente con altos perfiles de liderazgo, que se han recordado, se le hace nominar, llega mucha gente, pero a los nadie, a la gente adentro del barrio, del territorio, que no son importante para nadie, nadie le hace un honor a ellos, ¿cierto? O a ellas. O sea, no hay como un gesto eh, de que todos los homicidios eh, son dolores profundos y no importa quién eran. Y entonces, en ese viaje con distintas personas, empezamos a acompañar cada homicidio el día siguiente de ser asesinado una persona. Y en ese viaje, digamos, muchas personas decían, yo quiero recordar a mi ser querido con un mural. Es que yo quiero recordar a mi desaparecido con este rostro, porque en este lugar él, él o ella visitaba y el tema de la desaparición forzada es un dolor muy grande. Pero mucha gente separa la desaparición forzada del homicidio y demás, pero son hechos de dolor en últimas eh, que nos emparentan. Entonces la gente de homicidio se junta con gente de homicidio, gente de desaparición, solo con gente de desaparición. La gente que no ha tenido dolores no se junta y es converger en los duelos comunes, principalmente en este país, eh, por lo menos el 80% de este país. Eh, y yo he estado en varios auditorios muy grandes, le he pedido a la gente que levante la mano quien haya tenido un caso de desaparición o homicidio y por lo menos más de la mitad levantan la mano. Y eso ya es una cifra muy dolorosa, de que alguien ya haya sufrido su dolor. Entonces, eh, para llegar allí, tocó que transitar mucho, y es ir a muchos velorios. Yo me pasé mi adolescencia y parte de mi juventud, ya soy un poquito más grande, eh, pero me pasé acompañando duelos, velorios y demás. Y el primer velorio que yo recuerdo y no me dejó dormir esa noche fue de un chico eh, que, le, que le llamaban Carlitos, ¿cierto? Carlos, Carlitos. Y él entró en todo el tema del conflicto un día que en la escuela otro chico llegó y le partió la cara con un, con un bisturí o con un cuchillo. Y él ese día salió tan afectado eh, y tan, con tanta ira que no volvió a la escuela solo volvió cuando se consiguió un arma y se vengó y desde ahí comenzó su venganza y su duelo grande y largo eh, por, por digamos y que se llevó a muchas personas también Él, cuando yo era niño lo veía pasar con su arma rezarle a la virgen y demás y cuando fueron a asesinar lo asesinaron al lado de su hijo y de su esposa eh, y al lado muy cerca de su madre entonces yo ese dolor barrial yo lo recuerdo mucho y eso me marcó a mí mucho y luego vinieron otros homicidios vinieron otras eh, visitas a, a, a los cementerios entonces parte de, de, de mi 
adolescencia y vida la pasé allí y ahí fui entendiendo pues que era necesario poder acompañar a, a, a otros duelos o por lo menos generar una pedagogía para que la gente tenga empatía de acompañar aunque no sea una persona cercana o demás. Y en esos duelos pues yo lo que encontré pues igual un joven eh, con mucho odio y mucha rabia que crece uno en el barrio. Eh, con el tema de la venganza y demás, si sí me pregunté en algún momento mmm, cómo cerrar esos círculos de venganza en el territorio eh, ¿por qué? porque en las siguientes generaciones que he visto crecer de mis amigos asesinados eh, uno con sus actos y con sus frases y demás y su acompañamiento puede hacer que las siguientes generaciones comprendan eh, esos errores que de pronto eh, nos trajo una época eh, de la vida o algunas decisiones que nos trajo y por lo menos de parar el círculo de, de violencia, ¿cierto? El círculo de venganza y, 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 y demás. Eh, una de las hermanas de, de que, que enterró a tres de sus hermanos, ella buscaba la venganza muy grande. Y esa venganza la consumió, la terminó, digamos, como de consumir, de alejar de sus hijos, de alejar de, de, de la realidad. Y entonces es como esa pregunta grande de dónde podemos cerrar ese círculo de violencia eh, en un país que nunca ha parado la guerra, en un país que por momentos hemos tenido acuerdos de paz, que por momentos hemos tenido cierta pacificación, pero que realmente no hemos vivido en la paz y somos generación tras generación con esos duelos, debe haber una generación que por lo menos sea capaz de conversar y de decir, bueno, desde qué lugar está parado. Y yo al ver pasar tantos ejércitos en, en, en mi vida, eh, en tantas acciones, he visto que en últimas lo, lo único personal en la guerra es el amor. Y la muerte se vuelve algo común. Y si eso es así, pues básicamente nos tenemos que volver a mirar a los ojos y por lo menos la gente que ha estado en medio del conflicto, hay unas sinceridades que no suceden normalmente en otros escenarios. La guerra saca lo peor del ser humano, pero la guerra también saca, digamos, como lo, lo que es importante para cada eh, ser humano y en relación con la naturaleza. ¿Cierto? En el daño de, de la naturaleza, porque cuando suenan las bombas, cuando suenan los disparos también, eh, los pájaros eh, al otro día amanecen muertos. ¿sí? Eh, cuando están las confrontaciones en el barrio, nosotros nunca volvimos a escuchar los pájaros. Y, nunca, y, y los perros, por ejemplo, que eran los que señalaban a los actores armados que iban entrando por las zonas, eh, eran asesinados, muchos perros, ¿cierto?, por ladrar. Y eso es muy doloroso porque eso no se ha medido en ninguna guerra del mundo. Es impresionante lo que dices y uh, quisiera compartir la pantalla y uh, mostrar una fotografía de un, uh, un dibujo, un mural que um, hacen en el cementerio de la América que queda en la Comuna 13 y este mural en particular a mí me causa eh, mucha dolor y también esperanza porque he tenido la oportunidad de conversar con la mamá de este joven, con doña Rosa de la Tejada y un chico muy joven que matan en el 2017 y que para su madre verlo representado en un mural es algo tan importante y lo que más me conmovió de hablar con ella es que ella se sintió feliz porque ella pudo participar en, uh, en este mural. ¿no? Entonces, que uh, una de las cosas que hace el ACA y Agroarte, que es uh, esta organización que él y otros jóvenes han fundado, es precisamente eso, es dar unas formas de manejar el duelo y de reconstruir el territorio. Y con eso también quería um, compartir 
eh, ya que estamos hablando de uh, los jóvenes que han sido víctimas y uh, que han sido desaparecidos y que esa pregunta se repite tanto en Colombia, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde están nuestros desaparecidos? Y tú acá hiciste una canción en el año 2016 junto con otro um, artista muy importante, José David Medina, eh, que se llama Poesía de Tierra y que ha inspirado el título de esta presentación. Entonces quisiera poner a uh, Poesía de Tierra también como para que vean el arte de Laca. Buscando tierra fértil y poder crecer, encontré escombros como la lucha y hacer, aferrando acciones nulas donde no hay vida, terminar entre ranuras buscando la salida. Hay que caminar para poder vivir, alzar al cielo la mirada antes de existir, el costo del olvido cuando urge decidir, alientos y hermandades, la fuerza de esa raíz, hay tanto por decir, tanto por resistir, somos la furia de ancestros que no han de morir. Mientras manos se juntan, expuestos al sol, la ayuda del abono, el son del corazón, aprendiendo solos, no se crecen las luchas, se deben juntar manos que sean muchas. Encuentro mis motivos, no me quiero rendir, hacer canciones, la memoria del que no quiere huir, la siembra de palabras, aromas de Medellín, conjuramos el pasado que no queremos repetir, angustia, tiro, gritos, llantos, tantas tragedias aquí, tantas voces no renuncian a cantar al porvenir, raíces fuertes, mientras se acerca la matanza, el bombo como sonido, resistencia a la esperanza para nuevas generaciones que creciendo en sangre, escarbando la verdad y era un legado al caminante. Hoy yo, somos nosotros, somos semilla de memoria de un rap que germina. Hoy yo, somos nosotros, raíces que cierran heridas son la luz de nuestras vidas. Hoy yo, somos nosotros, seguimos nuestro camino, acerrando nuestro destino. Hoy yo, somos nosotros, buscando en las comberas la verdad que se nos niega. Es el momento de encontrarse el sentido de crear. Cuando te brindan una mano se puede caminar. La lucha no se hace solo si se busca dignidad. Un homenaje llamado invocamos la unidad. Recibimos una herencia y no se puede callar. Y si el silencio nos doblega, nuestro refugio es el rap. Existimos para el barrio, existimos para cantar. Para no doblegarnos y nunca cautar. Historia seguido, poesía de tierra. Desplazados sembraron raperos que se aferraba a una idea silenciosa como la guerra de la pulga, aunque justicia sea mucha, siempre habrá mucha murga. Que me di como base de sonidos sinceros, como una 13 Medellín, agrario ni deseo, se silencio y la muerte a esos raperos. No es solo soñar, es necesario hacerlo. Buscando en las combreras, 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 es necesario hacerlo. Hoy yo, somos nosotros, somos semilla de memoria de un rap que germina. Hoy yo, somos nosotros, raíces que cierran heridas son la luz de nuestras vidas. Hoy yo, somos nosotros, seguimos nuestro camino, acerrando nuestro destino. Hoy yo, somos nosotros, buscando en las sombreras la verdad que se nos niega. Dignidad es buscar nuestros muertos, aunque no los encontremos. Mujeres caminando por la verdad. Unión entre comunas, Medellín. Buscando en las combreras, es necesario hacerlo. 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 Bien, y a mí me gustaría acá, eh, si puedes explicar algunas de las imágenes que vimos en ese video. ¿Quiénes son esas personas que están allí y qué hacen? Mm. Eh, este, este, digamos, este video, varias de las tomas están hechas en la escumbrera, o sea, la montaña 
eh, de escombros, una de las fosas comunes más grandes en Antioquia y en Colombia, donde reposan eh, una base de 650 desaparecidos en la comuna, eh, que eh, mientras iba creciendo el milagro de Medellín, que le llaman eh, varios sectores políticos y que se ganó varios premios, mientras iba creciendo en altura los edificios, eh, tenían que destruir y ese material de hormigón y demás era llevado a la montaña para ocultar eh, los muertos de esta guerra del último siglo en Colombia, que marcó, digamos, como una huella importante de desaparición forzada, de falsos positivos y demás. Y allí, digamos, estamos haciendo una jornada de siembra, eh, de recordar la muerte a través de la vida, con eh, mujeres y, y hombres eh, que buscan a sus desaparecidos en esa montaña y que sobre... Eh, es, sobre el 2015 se dio lugar para unas primeras excavaciones. Nosotros como organizaciones sociales sabíamos que no era el lugar. Yo, yo mismo personalmente vi en los lugares donde fueron desaparecidos eh, las personas por grupos paramilitares y Estado colombiano eh, y sabía que no era la, la zona, pero sin embargo eh, con el señalamiento de uno de los, eh, de los paramilitares dijeron ubicó siete nodos y estaba buscando en un, estaban buscando uno de los nodos y las madres pues nos invitaron para eh, hacer acompañamiento de este ejercicio y allí pues empezamos también digamos como a entender el otro lado de mujeres que de pronto eh, en cierto momento venían preguntando dónde estaban sus seres queridos desaparecidos y demás y donde nosotros teníamos de pronto una información que ellas no tenían y otra información que ellas tenían que nosotros no teníamos y por ello, digamos, en la juntanza de esta, de, de, de esta canción eh, con una representación del hip hop importante, Medina, eh, uno de los precursores del movimiento hip hop en Medellín eh, en el 83 cuando llega a nosotros eh, y digamos en el marco también de lo social y, y de una guerra que también él vivió en su época mm, y entonces irlos, irlos, irlos mezclando. Lo importante allí era que eh, era, es, nuestra labor siempre ha sido como visibilizar, eh, poder visibilizar esas búsquedas que de pronto para las organizaciones del territorio de la Comuna 13 están en un lugar marginal, eh, que no se conversan mucho, porque las organizaciones por lo general que trabajan con la memoria eh, solo se juntan con ellas. Sí, desaparición forzada, desaparición forzada y demás, y, no, y a nosotros nos interesa mucho que ello pueda llegar a otros públicos para que entiendan el flagelo de la desaparición forzada y también ir entendiendo cómo en lo simbólico eh, se puede retratar el ausente. Sí, uh, y lo que pasa es que a veces el conflicto colombiano es muy confuso para personas que no viven allí, bueno, incluso para las personas que viven allí, pero para las personas en el exterior es muy confuso. Entonces, nosotros tenemos víctimas de desaparición forzada, eh, que, fue, um, que es algo que ya mencioné, que son alrededor de 80 mil uh, víctimas. Uh, pero además de eso, tenemos unas personas que se llaman falsos positivos. Y los falsos positivos son uh, usualmente jóvenes del barrio que son reclutados por el ejército por diversas razones, pero el ejército los recluta eh, con engaños y luego los mata, los viste de guerrilleros y los presenta como dados de, bajo, de, de baja en medio de la guerra. O sea, para aumentar el número de gente que ellos eh, matan de, de guerrilleros, ellos reclutan a jóvenes de los barrios. Entonces esta es una situación muy injusta y que obviamente las madres han sido las que han visibilizado este gran problema en el país. Uh, y obviamente eh, muchas madres que son de los madres de falsos positivos, pues ellas 
quieren reclamar justicia para sus hijos y las madres de los desaparecidos quieren reclamar justicia para sus hijos y las madres de los que han sido asesinados también. Lo que hace Agroarte, y me parece una propuesta muy eh, importante, es juntar. Y es esa juntanza que en alguna ocasión tú dices algo muy importante para mí, eh, una, un dicho que resuena mucho y es juntarnos será nuestra mayor venganza. Um, y bueno, con esto también te quiero preguntar, acá que expliques a la gente en, en, en términos sencillos qué es Agroarte, qué es la organización la que tú fundaste, porque Agroarte en cierto modo es, um, son muchos proyectos, tiene muchas metáforas y a lo mejor la gente no sepa exactamente qué es. Así que si nos puedes hablar un poco de Agroarte. Claro que sí. Fundamos entre distintos pensamientos y, 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 y vidas, eh, pero es agroarte, es un árbol, un gran árbol, eh, que sus raíces y sus ramas eh, siempre, entre muchos, eh, tratamos de abonar. ¿sí? Esas raíces y esas ramas son las metodologías, eh, son las acciones performática, son las acciones de incidencia para la conservación de espacios de memoria en el territorio, que son importantes porque dejan la huella de la guerra, pero también de lo cultural del territorio. Ese árbol donde todos vamos a abonar es un árbol común de, que junta conocimientos interdisciplinares y que se lleva a los territorios para que la gente lo pueda también replicar. Eh, sus dos acciones grandes es eh, rehabilitar, digamos, como el tejido social, la reapropiación del territorio y tener unos intercambios. Juntamos la agricultura y el hip hop eh, como una forma eh, simbólica, estética, eh, que junten esos aprendizajes y nuestro gran caballito de batalla es el tema de desaparición forzada y el homicidio para representar las ausencias. Mm, en un mismo escenario, eh, dinamizamos eh, como forma de crear abono para ese gran árbol que es Agroarte Colombia, intercambios entre jóvenes, eh, adultos, eh, que a través de la siembra y la huerta en espacios urbanos, en espacios rurales, se encuentran para narrar sus historias. Estas historias se vuelven canciones de rap, eh, las cuales tenemos más de 300 canciones escritas eh, por chicos nueva generación del hip hop, pero también adultos que rapean, eh, que escriben y narran a partir eh, de allí. Pero básicamente ese gran árbol busca la autogobernanza, o sea, de cómo eh, estas eh, ciudades que hemos construido, pues básicamente los, los nadies, eh, son importantes también para las siguientes generaciones y cómo no se pierde la trazabilidad de la memoria. Porque a medida que se están despoblando en el mundo eh, el campo, para irse a las ciudades también de cierta manera se está despoblando la memoria. Entonces, volver a la tierra como una forma de preguntarse por lo que hemos vivido, pero también de una forma de entendernos y de reconstruir los lazos olvidados, eso es lo que tratamos de hacer desde Agroarte Colombia. Nosotros, ese árbol que estamos tratando, digamos, como de sembrar, tiene incidencias a nivel nacional y global y que nos interesa un poco de pronto de una teoría que no, que se ha preguntado mucho de cómo juntar campo y ciudad a través de esa poética de cómo realmente puede coexistir el campo y la ciudad. Eh, nosotros llevamos años, nosotros y nosotras llevamos años en esa búsqueda y en esa pregunta. Y por ello, digamos, hemos hecho eh, mucha fuerza para que ese árbol en últimas, muchos y muchas, 
eh, nuevas generaciones, viejas generaciones nos ayuden a abonar. Bien. Gracias. Uh, bueno, todos en realidad eh, vamos a tener oportunidad el próximo año de tenerte en nuestra universidad en persona, así que creo que uh, nos has dado tantísima información y sé que tienes muchos temas más para compartirnos y muchas canciones más. Así que te agradezco muchísimo. Ahora vamos a ver si hay algunas preguntas y luego si tenemos tiempo al final pondremos otra canción. Any questions true for us? Well, I would like to invite uh, people who are in the audience to enter any questions that they have in the Q&A box. We don't have any questions yet. So um, those of you out there with questions to ask, please do type them and I will make sure to read them to Dr. Uh, Lopez Baquero and El Afka. And I just want to say thank you very much for sharing this conversation with all of us today and, um, you know, informing us of the really meaningful work. That thank you so much. Um, so do you think we have time for a song while everybody type that their sounds questions? wonderful. Okay. Yeah, thanks. Um, una de las canciones, eh, tú hablabas antes de regresar a tu niñez acá. Entonces, eh, me gustaría también uh, mostrar una de tu producción musical más reciente, ¿no? Que acaba de salir. Y una canción que me gusta mucho es Reportero de lo Eterio. Así que vamos a poner un, un poquitito. <música> por caminos que no hemos recorrido quisiéramos repetirlos para comenzarlos de nuevo sin embargo no tenemos vidas como balas de salva nuestros cartuchos son la vida que aparece a mansalva fue la ignorancia quien llevó a preguntas si las perdidas pudiera reemplazarlas tras algunas palabras mágicas el destino mostrará señales ilógicas para que confundido demos respuestas lógicas mucha teoría ya en las aulas cárcel de conocimiento que también serán las alas en un mundo de guerra donde preguntar por el futuro es como preguntar por la muerte yo sin embargo he buscado el sentimiento en las montañas he visto cómo se crea las historias en las personas me tomando el tiempo para ver la vida como el viento y así poder escribir nuestras memorias suelta y respira a sus anchas las cintas y la entonación los matices buscando ya la rima en tarima trataré de ser fiel a lo que escucho yo rastreo el sentimiento los hechos para mí no tienen mucho sentido lo que hago es unir historias como colcha de retazos, tejiendo con hilo rojo aquellos lazos. Soy reportero de lo etéreo. Hey, encargo días enteros para buscar a los nadies. Los grandes quedarán fijados en las historias, en el tiempo. Mientras el sentimiento importante para los nadies desaparecerá. Los olvidados en los cuentos. Y así pasan mis días. Have we gotten any, anybody, any questions? No questions. <laughs> yeah, OK. Uh, bueno, no, no parece no tienen muchas preguntas para nosotros acá, pero. Oh, there's a question. Oh. Sorry. Are you able to see them in the Q&A box? Uh, let me double check. It's in Spanish. Ah, bien. Desde que empezaste tu carrera acá y desde que Agroarte empezó su misión, ¿Qué cambios has notado y cuál te ha parecido más importante o llamativo? Mm. Digamos que dentro de los cambios pues, que hemos tenido, pues, y, y nuestra lucha siempre cuando conocimos el movimiento de memoria a nivel nacional, eh, era que por lo menos la forma de hacer memoria, era siempre como los mismos y las mismas. Y 
digamos, encontrar que eran muy tristes, o sea, para, para que era la gente muy triste en los procesos de memoria y demás. Y, y digamos, como que hemos llevado, a pesar de las tristezas, cierta alegría al recordar a nuestros ausentes. Entonces, eso ha sido un logro. Eh, y eso ha marcado también acciones a nivel del territorio. Por otro lado, el tema de la agricultura urbana, que por lo menos a nivel mundial eh, siempre se ha nombrado como o es agroecología o es embellecimiento del espacio, pero nunca lo junta con lo interdisciplinar. Entonces, eh, de cómo eso puede ser biología, de cómo puede ser arte, de cómo puede ser eh, también ciencia. Eh, pero adicionalmente también hablar de un territorio y de sus formas y sus prácticas eso pues lo hemos llevado y escalado pues a distintas partes de eh, los territorios colombianos pero también por fuera hemos visto que la gente ya ha venido entendiendo de cómo integrar la agricultura a elementos eh, cotidianos de organización social pero adicionalmente también de la vida política eh, de los territorios por otro lado eh, otras formas de hacer memoria mmm, que eh, en última se vuelven eh, monumentos. Entonces, eh, por nuestra constitución del 91, el, el monumento siempre es pensado como eh, una escultura eh, o como una calle que se llama de tal forma, pero nosotros hemos hecho, digamos, en espacios urbanos, eh, bosques, ¿cierto? Jardines como monumentos para esa recordación. Eh, una memoria viva, una memoria eh, que es importante en medida que la gente le va metiendo manos y cuando mmm, ya no haya esa voluntad o, o de pronto se pierda, eh, poder por lo menos dejar ese árbol, ¿cierto? Porque las siguientes generaciones van creciendo, van olvidando, pero a medida que uno va sembrando, va volviendo a recontar y narrar. Y una cosa de los importantes para nosotros como Agroarte Colombia ha sido que eh, venimos de lo local, o sea, de la cuadra, del barrio adentro, ¿sí? Pero ya tenemos condición de andanza a mucho, a, a, a mucho rato, de construcción que pueda permitir una identidad también global, ¿cierto? Y por lo menos que vaya haciendo eh, unas muestras eh, frente al tema de cómo barrio adentro, del territorios más duros o demás, hacer pedagogía. Por lo general, en nuestro mundo, de la academia o de la gente, de videos o de los artistas, se van volviendo gremios muy circulares, ¿cierto? Donde no entran ni salen nuevas cosas. Eh, nosotros y nosotras lo que hemos dicho con nuestras metodologías y trabajo ha sido de que realmente nosotros buscamos no los que estén ya tengan información o ganados, que pueden ser una parte importante, pero por lo general buscar a la gente que normalmente nosotros no nos encontramos, ni revisando nuestros, eh, nuestras redes, nuestro YouTube eh, y demás. Eh, y en esa búsqueda eh, nos hemos dedicado un gran tiempo. Eh, y lo otro es que cuando uno hace agricultura, es como eh, construir el conocimiento. Es decir, mucha gente le enseña técnicamente cómo sembrar un cactus, pero el cactus siempre se le muere. ¿sí? Eh, pero nosotros creemos que al sembrar una planta o sembrar una huerta eh, común, hay cosas que pasan por la intuición. Y esa intuición que normalmente no está en el conocimiento o académico, o en el conocimiento científico, matemático, eh, está en la cotidianidad de los territorios, de la vida. Y después del tema de la pandemia, hay unas preguntas que nos debemos responder desde adentro afuera. Es básicamente el ejercicio del artista, ¿cierto? Y que cada persona, eh, estando en cualquier lugar, cuando hace consciente su vida, y su vida alrededor también, eh, tiene algo de artista. Entonces, que se va construyendo de adentro a la afuera. No es lo que viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Ah, bueno, eh, quería una pregunta de mi colega Ann Fister. Dice que para muchos de nosotros nos interesa el tema de la academia para el público. 
que, qué es el rol de los académicos para apoyar estos trabajos, o sea, cuál sería ese rol y que muchas gracias por la presentación. Muchas gracias. Eh, nosotros ahorita, en este momento, estamos haciendo un trabajo aquí en Medellín, se llama Tejer el Territorio, y estamos juntando eh, academia, empresarios, organización social y gente del territorio eh, para converger. Y lo que hemos encontrado eh, como uno de los hallazgos importantes después de este viaje eh, que venimos haciendo es que los empresarios ni los académicos tienen un territorio común. O sea, eh, se han puesto en cierto lugar a revisar todo, pero nunca tienen un lugar donde vuelven. ¿sí? O sea, se les va perdiendo como ese lugar común donde vuelven, un territorio de infancia, donde vivieron, ese lugar donde han pasado por el cuerpo, el conocimiento. Entonces, se habla en general, ¿cierto? Porque el conocimiento se construye a nivel global también, pero nunca tienen un territorio donde volver y donde depositar su semilla, que intelectualmente han trabajado con el pensamiento eh, o de pronto con la relación también con los otros y las otras. Pero entonces la academia se va volviendo un lugar donde se construyen muchos papers, ¿cierto? Para otros académicos que eh, son capaces de leer ese tipo de lenguaje. Y así se miden las universidades, el ranking, también de conocimiento y demás, pero eso nunca chorrea, nunca baja a los territorios. Y en los territorios, eh, lo que hemos visto, que ni empresarios ni eh, académicos son capaces de conversar con la gente, hacer una pregunta eh, sencilla para que la gente le responda. Toca que otra vez volver a repetirle y volver a repetirle. Y básicamente el ejercicio de quien conserva, por lo menos en la historia del mundo, las personas que han tratado de custodiar el pensamiento y, y memorias, eh, muchas veces se van volviendo como un lugar cerrado. Nosotros y nosotras creemos que la forma de que pueda bajar ese conocimiento es conversando con el territorio, pero más que conversando es comprometerse con un territorio en común. Ojalá no sea una gran ciudad, ¿cierto? Ojalá sea una cuadrita, ¿sí? Una cuadrita muy chiquita donde empezar eso que ha viajado, el pensamiento y lo intelectual, se ponga en territorio, pero se construya con la gente. Y allí pues debemos tener mucha humildad. Y esa humildad eh, requiere eh, altas dosis, digamos, como de sabiduría, de paciencia y obviamente algo que a nosotros se nos olvida con el ego a medida que vamos avanzando y es la escucha. Y esa escucha pero no la escucha de quien no escucha, sino la escucha del que introyecta, piensa y pone en el territorio, es una forma. Yo, aunque seamos un mundo globalizado, yo considero que eh, debemos volver al territorio, debemos volver a la cuadra, a la casa eh, chiquita de donde todo comenzó. Y por lo menos cada persona de nuestro mundo hemos hecho viajado algunas preguntas en distintas épocas de nuestra vida. Pero lo otro es que nosotros en las anteriores vidas, no sé, hay una conexión, al igual que la ruda, es la misma ruda que se siembra en Colombia, que en Estados Unidos, que en Europa, es la misma, obedece a la misma familia. La raza humana tiene un conocimiento que es circular y que está dentro de nuestro ADN, solo que dejamos algunas pistas hacia el futuro que nos permita converger con los otros y las otras. En la poesía nuestra se dice lo siguiente, que nosotros y nosotras deberíamos tener la capacidad de algún momento de nuestra vida, darnos la mano para cruzar el río todos a la vez. Y si eso sucediera, por lo menos eso nos lograría eh, la convergencia en lo que es importante el sentimiento primogénito de ese sentimiento que conecta con la tierra, pero que es casual y que es entendible a cualquier oído, a un pillo, a una ama de casa, a un académico, a un bancario. O sea, tiene que ser tan común que nos pongan de acuerdo. You're muted. 
uh, we, we're, we're done, se nos acabó el tiempo. <risa> Uh, pero quería darte las gracias acá por estar aquí con nosotros eh, en realidad no veo la hora de que vengas y sigas conversando con todos nosotros y seguramente a uh, muchas personas en mi clase y colegas nos va a seguir uh, nos, nos gustaría continuar esta conversación eh, muchas eh, personas que te dicen que gracias yo, yo quisiera digamos como para terminar es un poco que buscan cosas sobre, lo pueden googlear, eh, Agroarte Colombia, Hip Hop Agrario, y ahí les van a salir muchas cosas, pero en especial es que tenemos un reto grande, de mayúsculas, el próximo año vamos a tener cambio de gobierno en este país, y por lo menos la capacidad intelectual y de acción de nuestros países hermanos, mmm, que también son cierta especie de faro en, en el conocimiento, que nos ayuden un poquito en esa transición del próximo año, pero que nos podamos juntar en temas simbólicos. Entonces, mucha, digamos, de eh, mi responsabilidad, eh, de nuestra responsabilidad de viajar a los Estados Unidos, es poder recoger insumos y construir puentes de hermandad para que nos ayuden en lo que se viene para el siguiente año en Colombia. Por lo menos esas diásporas. Eh, del mundo eh, que han viajado unos conocimientos que pronto uno y nosotros otro que nos podamos nivelar pero a la par digamos que nos pongamos en común eh, Colombia cierto y que eh, por lo menos pongamos unos ojos importantes allí que también nos nivele digamos como humanidad I just wanted to thank you both again for this conversation and to thank all of the attendees um, for your, your time and your questions as well. This has been very informative and engaging and um, very meaningful work. So I also want to just take this last minute to remind everyone of the next justice sessions, which will be on Tuesday, November, uh, November 9th at 7 p.m. It will take place at UNF on campus. So it won't be a Zoom um, event this time around, but it is an evening with Disha Filia, who is an award-winning author and a, a native of Jacksonville. So I hope to see everyone there. Again, thank you. Have a wonderful afternoon. Thank you.